सकता हूँ जो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता आप मेरी दिसंबर 2018 की वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर 2018 की वीडियो आप देखेंगे शायद मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिससे मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट को एमसीक्यूज लेके आने चाहिए दिसंबर 2018 था या पता नहीं जून 2017 दिसंबर 2017 था दिसंबर का मंथ था या तो 2017 या 2018 की वीडियो थी वो दिसंबर मंथ की और उसके छह महीने बाद इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है कि भाई आपके इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल पे हम लोग चार चार पेपर में 30 30 परसेंट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं तो right. क्या बात कर रहे हो इंस्टीट्यूट सुनता है साहब सुनाने वाले लोग चाहिए अपनी बात रखने वाले लोग चाहिए और जो लोग सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ा आप देखेंगे अगर आने वाले पांच साल में हमें और आपको कोई याद रखे ना रखे लेकिन ये चीज देखिएगा इंस्टीट्यूट के एग्जाम का लेवल कैसे सुधरेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे नहीं तो सर ऐसे ही आज हम गए थे कल कोई और जाएगा पक्की बात कोई और जाएगा तो कमेंट में आपका क्वेश्चन में बहुत दूर ले गया था आपने जो बोला चार्टेड अकाउंटेंट नीरज अरोड़ा भाई चार्टेड अकाउंटेंट नीरज अरोड़ा अब एग्जिस्ट नहीं करता अब सिर्फ एक टीचर नीरज अरोड़ा एग्जिस्ट करता है और चार्टेड अकाउंटेंट आएगा दोबारा से अगर इंस्टीट्यूट समझेगा हमने वो सही किया तो हमने इंस्टीट्यूट की वहाँ बेजती नहीं करी थी हमारा कोई मकसद नहीं था बेजती करना हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताया जाए कि साहब आपके ही आंखों के नीचे बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं सो so, तब वो चार्टेड अकाउंटेंट नीरज जरूर जो है जरूर वापस आएगा और एकदम खुश होकर अपने नाम के आगे सी लगाएगा बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं एंड विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द राइट थिंग ठीक है शायद आज स्टूडेंट्स को नहीं मालूम पड़ रहा कि कितना बेनिफिट उनको करने वाला है शायद आपका नाम कभी एसोसिएट भी ना हो कि भाई इनकी वजह से एम आए या इनके सजेशन से कुछ आए बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट एंड यू आर हैप्पी कि हाँ चलो प्रोफेशन right. का देर हैज बीन अ वेलफेयर डन एंड स्टूडेंट्स विल बेनिफिट आउट ऑफ इट सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर द प्रोफेशन बट सर क्या आपने कभी कॉर्पोरेट जॉब की है <laughs> तो इसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ जस्ट एक चीज मैं और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आपकी वीडियो ना मुझे लग रहा है कि काफी सारे सी ए स्टूडेंट्स देखेंगे तो मैं पहले कुछ और चीजें क्लैरिफाई कर दू मैंने अपनी रिफॉर्म वाली चेकलिस्ट निकाल ली है नंबर वन डिक्लेरेशन खत्म हुई थी डिक्लेरेशन दिलवाई जाती थी बच्चों से कि आप ये पेपर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे आपको पता है ये डिक्लेरेशन दिलवाई जाती थी बच्चों से हाई कोर्ट में केस किया गया इसके लिए हम सारे टीचर्स जाते थे हाई कोर्ट अपना काम छोड़ के हम लोग टीचर्स वहां बैठे रहते थे हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए और वहां पे मैं कोई टीचर की तरह नहीं पूछता था हम भी वहां पे आम आदमी की तरह ऐसे खड़े हो जाते थे जाके कोर्ट में और सुनते थे जज साहब क्या बोले वो चीज हटी नंबर टू सेंट्रलाइज चेकिंग अनाउंस कर दी इंस्टीट्यूट ने ऑल दो डिजिटल मार्किंग पे चले गए लेकिन सेंट्रलाइज चेकिंग प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों के घर पे पेपर जाते थे लोगों के घर पे पेपर जाते हैं घर पे क्या माहौल है घर पे पेपर जाने के बाद अभी आपने कोलकाता में देखा था कि वो कहाँ चला गया था पेपर उसके बाद ये एक इशू था नंबर तीन आई अपने एग्जामिनर्स की गाइडेंस को लेकर बहुत सीरियस हुआ स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर बहुत सीरियस हुआ नंबर फोर अवेयरनेस स्प्रेड हुई कि नहीं हुई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ क्या सबको पता चला कि नहीं चला भाई क्या गलत हो रहा था कैसे सही हो सकता है इंस्टीट्यूट अभी ये जो कोलकाता में केस पकड़ा गया था जिसने अपने जूनियर को जो है पेपर्स दे रखे थे या फिर अभी वो जो ट्रेन में पेपर चेक करते हुए पकड़ा गया था इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट साहब को मैंने व्हाट्सएप डाला था अगले दिन उस पर एक्शन हो गया था अगले दिन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया था पता नहीं आपने चीज देखी थी या नहीं देखी थी और सबसे बड़ी बात आर पारस जैन साहब जिन जिस लॉयर ने काम कराया मैं अपने फेसबुक मैसेज आपको दिखा सकता हूं मैंने उनको दो साल पहले मैसेज डाल दिया था क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया उन्होंने पहले डीयू का केस लड़ा सीबीएसई का केस लड़ा डीयू का केस लड़ा आईसीएसआई का केस लड़ा मुझे पता था ये व्यक्ति कुछ करवा सकता है मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई वो मुझसे कुछ नाराज रहते हैं मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैंने दो साल पहले उनको मैसेज डाल दिया था कि हमारा इंस्टीट्यूट भी ऐसा कर रहा है कि पांच लेता है बच्चे से अपनी आंसर शीट के लिए आर आ गई दस में आपको आंसर शीट मिलती है और आपको एक बात बताता हूँ थर्टी नाइन में एक और इशू था कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं मिलती इंस्टीट्यूट ने लिख के दे दिया स्टेप बाय स्टेप मार्किंग लेकिन मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इंस्टीट्यूट आज भी स्टेप बाय स्टेप मार्क नहीं देता है आप किसी की भी कॉपी उठा के देख लीजिए ये हमें अप्लाई करवाना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हमने इंस्टीट्यूट से बुलवा दिया कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होनी चाहिए और ये भी आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं है तो हम उसे चेक नहीं मानेंगे जब चेक नहीं मानेंगे तो रीचेकिंग लगेगी नहीं उसे तो चेक करना पड़ेगा उसके बाद डिजिटल मार्किंग जो है वो आई और डिजिटल मार्किंग पे जब आई थी तो मैंने उसमें बहुत सवाल उठाए थे कि डिजिटल मार्किंग तो और आसान हो गई कि अब मैं आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे देता हूँ आप अपने घर बैठ के मेरे पेपर चेक कर दो अब तो अच्छी बात है फिजिकल ट्रेल भी नहीं बनेगी पेपर इधर से उधर गया था तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने अपना इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव किया और इंस्टीट्यूट ने वो कैमराज लगा के
मैं इंस्टीट्यूट से मेल से कम्युनिकेट करता हूं मैंने करके देखा एज अ स्टूडेंट करके देखा एज अ मेंबर करके देखा दस बारह दिन बाद रिप्लाई आता है तो अब मैं चाहता हूं कि सर ये रिप्लाई एक दिन में आए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं बन सकता इस चीज का यार हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट से हम लोग दुनिया के जाके प्रोसेस बना रहे हैं हम लोग दुनिया के इंटरनल कंट्रोल सुधार रिस्क एडवाइजरी सर्विस चल रही है बिग फोर के अंदर और हमारे खुद के कम्युनिकेशन चैनल हमारे स्टेक होल्डर से चाहे वो मेंबर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एम्प्लॉज हैं सही नहीं है तो अब ये मेरी दो फाइट चल रही है कि मुझे मार्किंग स्कीम निकलवानी है भाई लड़के मर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नोटिस लेके कुछ भी करके लड़ूंगा भाई एंड तक दूसरी बात मुझे कम्युनिकेशन चैनल सुधरवाना है इन दोनों पे काम चल रहा है अब आते हैं आपके अगले सवाल पे प्लीज सॉरी नहीं नहीं सर आई थिंक इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बिहाइंड द सीन्स व्यू जो स्टूडेंट्स exactly. को नहीं पता है कि इतना कुछ चल रहा है एंड इट इज गुड कि yeah. काफी जगहों पर आपने कहा कि इंस्टीट्यूट भी प्रोएक्टिवली लेती है एंड दे कंसीडर व्हाट यू आर सेइंग एंड दे इंप्रूवाइज व्हिच आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग एंड वी शुड थैंक इवन देम फॉर दैट बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीबॉडी एक बात और ऐड करना चाहूंगा आपको सॉरी अगर आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूं कि चलता क्या है एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है हर 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 सोशल मीडिया पे ट्विटर कोरा फेसबुक गूगल रिव्यूज हर जगह पे वो क्या बोलता है दिस गाय इज लॉबिंग विद सी सी एम्स एंड दी सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इंट्रोड्यूसिंग एम सी क्यू सिस्टम इन दी सी ए कोर्स एंड इससे कोर्स की वैल्यू खत्म हो रही है अच्छा मतलब मुझे आप पत, आप मतलब सी सी एम मेंबर्स मुझे ढूंढते होंगे कहाँ है इसको ढूंढो मेरी उनसे भाई नहीं ये बातचीत होती बस अभी भी लोगों को लगता है मैं उनसे टच में हूँ या मेरे वो जानकार हैं भाई दे डोंट वॉन्ट टू सी माई फेस और आपको लगता है मैं उनके साथ लॉबी कर रहा हूँ Not at all, sir. Not at all. कोई भाई मैं जो कर रहा हूँ और ये मैं लिस्ट बना के बैठ रहता हूँ ये लिस्ट मेरे पास बनी हुई है मैं रोज इस लिस्ट को देखता हूँ अभी आपको देखो तुरंत मैंने लिस्ट निकाल के दिखा दी मतलब लिस्ट देख के मैं बोल रहा हूँ सारे के सारा तो मैं तुरंत लिस्ट देख के बताता हूँ कि साहब मुझे अगला काम क्या करना है दो काम हमने ले रखे प्लीज हाँ जी कॉन्टिन्यू hmm, कुछ तो लोग कहेंगे सर लोगों का काम है कहना सो so, <laughs> चलता रहेगा वो तो राइट right. so, मैं आपसे पूछ रहा था क्या अभी तो आप आई थिंक काफी सालों से टीचिंग प्रोफेशन में ही है बट क्या आपने कभी कॉर्पोरेट जॉब भी की है कॉर्पोरेट जॉब मैंने करी है और सात दिन के लिए करी है और ये एक बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की जो मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलूंगा कि रिपीट करे सो so, मैं जब चार्टेड अकाउंटेंट बना चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया उस समय मैं कहीं ऑडिट्स वगैरह में गया हुआ था किसी और सी के साथ एसोसिएट होकर देन जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि एक बार जॉब का भी फ्लेवर ले लेते और मैंने एक अच्छी कंपनी में जॉब करी एज असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे मिला था वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर था मैं तो सात दिन मैंने वहाँ पे जॉब करी तो मुझे ना ये क्लियर हो गया था कि मुझे क्या नहीं करना है बट दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑन माय पार्ट कि सात दिन बाद जॉब करके मैंने वो छोड़ दी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे आज भी गिल्ट फील होता है मुझे वहाँ पे प्रोफेशनली उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी मैंने थोड़ा सा वहाँ पर अब्रप्ट एंडिंग कर दी एंड दिस इज़ नॉट गुड तो अगर आप जॉब करते भी हैं तो एटलीस्ट अपना कुछ समय दीजिए वहाँ पर समझाइए उनको खुद भी समझिए सेवन डेज इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम तो मैंने सात दिन के लिए वहाँ पर जॉब करी है फिर मैंने वो छोड़ के सोचा कि मैं किसी सी में जॉब करता हूँ तो मैंने एक सी एफ में भी जॉब करी है अराउंड वहाँ पे मैंने दो महीना जॉब करी है तो दो महीने वहाँ पे जॉब करके मुझे ये भी समझ आ गया था मैंने ये भी नहीं करना है फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं शुरू से ही 2007 से ही 2007 से आई थिंक हाँ 2007 2006 सात से 2006 से मैं अपनी आ, कोचिंग में इन्वॉल्व था दो में मैंने जब अपनी इंटरमीडिएट की कोचिंग लेनी शुरू करी थी तो मैंने बी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था तो तब से मैं कोचिंग में इन्वॉल्व था तो मे दो में जाते जाते मुझे क्लियर हो गया था कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है मुझे सिर्फ और सिर्फ बोलना है तो वहाँ पे जाके क्लियर हो गया था कॉर्पोरेट जॉब अगेन सेवन डेज सी एफ दो महीना ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है हाँ आर्टिकलशिप मेरी बहुत अच्छी जगह से हुई है वहाँ मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स में घूमा और ऑडिट का एक्सपीरियंस लिया मैंने उसके बाद भी एक और मैं आपको एक खास बात बताता हूँ इसी से कॉरपोरेट जॉब से मैंने अपना जब बिजनेस शुरू किया तो मैंने एक चीज़ फील करी है एक अच्छा बिजनेस एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है और एक अच्छा ऑडिटर एक अच्छा बिजनेस हो सकता है सो समाइम्स पीपल कम टू मी और वो मुझे बोलते हैं कि सर ये आपने जो भी सिस्टम बनाया अपना ऑनलाइन क्लासेस का या जो भी यूट्यूब का कैसे बनाया उनको मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा ऑडिटर था तो क्यों जो yeah, मैंने अपने ऑडिट yeah. वर्ल्ड में सीखा कि कैसे ऑडिट होता है कैसे कंट्रोल्स चेक करते हैं क्या चीजें होती हैं वो मैंने सब आके यहाँ पे अप्लाई कर दिया yeah, और ये बात yeah. आप भी मानेंगे जरूर एक बार आप अगर अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं ऑडिटिंग का खासकर ऑडिटिंग का आपको बिजनेस का इन
सो so, ये चीजें आप जो छोटी छोटी सीखते हो अपने बिजनेस में लगाते हो तो आप आगे बढ़ते हो तो वॉरन बफे साहब हमेशा बोलते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा इन्वेस्टर होता है और एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा अच्छा बिजनेसमैन होता है तो सेम वर्ड्स में ऑडिटर के लिए यूज करते हूँ कि एक अच्छा ऑडिटर अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है और एक अच्छा बिजनेसमैन अच्छा ऑडिटर बन सकता है आई थिंक दैट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ आर प्रोफेशन की इतना वास्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको हर एक जगह का दैट यू नो कि हाँ कौन क्या गलत कर रहा है एट समी एल्स एक्सपीरियंस यू डोंट हैव टू गो थ्रू दो मिस्टेक एग्जैक्टली तो मैं इसको मजाक में बोलता हूँ कि सी जो होते हैं वो अष्ट बुझाधारी होते हैं उन्हें आठ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आठ हाथ चार हाथ यहाँ से निकलते हैं चार हाथ यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें बहुत नॉलेज मिल जाती है सही बात है Absolutely, absolutely नहीं बट जो आपने बात अच्छी कही सेवन डेज टू मंथ आई थिंक ये आज भी जो स्टूडेंट्स है काफी सारे इमपेशेंट रहते हैं चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे कुछ भी हो आपकी एक लाइफ से जो आपकी लर्निंग है उससे एक पर्सनल एडवाइस आपकी स्टूडेंट्स के लिए ऑन हाउ कैन दे स्टार्ट बिकमिंग लिटिल मोर पेशेंट बिकॉज प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशन रिक्वायर्स यू टू बी पेशेंट ये तो पेशेंस जो है ना मैं आपको क्या बताऊं मैं आज भी लूज कर जाता हूं लेकिन आज मैं बहुत पक्का हो चुका हूं एक मेरी फेवरेट लाइन है और वो ये है हमेशा जब हम इन्वेस्टिंग सीखते हैं ना तो मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सीखा बहुत पढ़ाई करी पिछले दो साल में क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ तो मुझे लगता है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ वहाँ जाकर मुझे एक बात समझ आई हर बंदा आपको बोलता है कंपाउंडिंग इज दी एट वंडर कंपाउंडिंग इज दी एट वंडर कंपाउंडिंग इज दी एट वंडर आपने भी शायद ये सेंटेंस सुना होगा सो so, वहाँ पे मैंने देखा कंपाउंडिंग को सब एट वंडर बोल रहे हैं लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कंपाउंडिंग विल नॉट वर्क इफ यू हैव इफ यू डोंट हैव पेशेंस सो पेशेंस इज दी नाइन्थ वंडर ये लाइन मैंने मैं इसको पेटेंट कराने वाला हूँ क्योंकि कई लोग इसको यूज़ करने लगे मुझसे सुन के तो पेशेंस इज दी नाइन्थ वंडर आपके पेशेंस हैं जो आपको हीरो बनाते हैं और मैंने पेशेंस सही मायने में 2018-19 के बाद सीखना शुरू करे 2018 के बाद मैंने सीखने शुरू करे एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग कि मैं और ज़्यादा पेशेंस को अपनाऊं और ज़्यादा मैं अपने आप को ठहराव लाऊं स्टूडेंट को जो मैं उस समय जो मैंने गलतियां करी थी वो यही थी कि भाई कॉर्पोरेट जॉब में जब आप जा रहे हैं तो आप पहली बात आप जब सी बन जाते हैं ना तो आप, आप ना पूरी फ्रेटर्निटी को रिप्रजेंट करते हैं तो आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए खासकर जब आप कहीं जॉब पे ज्वाइन कर रहे हैं और आप उनको ना बोल रहे हैं या आप उनको छोड़ के आ रहे हैं तो आराम से बातचीत करके एक अच्छे नोट पेंडिंग करके आइए ताकि आपकी नेटवर्किंग आपके रिलेशनशिप भी बने रहें इज्जत भी बनी रहे और आगे कोई अपॉर्चुनिटी आनी हो तो वो आपको मिल जाए और आपको बुरा भी ना लगे तो मुझे वो दो मिस्टेक्स लगती हैं अपनी सी वाली तो फिर भी मिस्टेक नहीं लगती क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एंड किया था मेरी आज भी उन सर से बात होती है लेकिन जो मैंने जॉब छोड़ी थी कंपनी में वो मुझे अपनी एक मिस्टेक लगती है और मैं हर सी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऐसे ना करें क्योंकि आज की डेट में कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे भी बुरा लगता है कि हमारे पास कोई आके अगर एक दिन में दो दिन में या एक हफ्ते में चला जाए और ढंग से बातचीत ना करके जाए तो बुरा लगता है तो इसलिए कि भाई ये एक लेसन मैं उस चीज़ से जरूर देना चाहूँगा आई थिंक काफी लोग ऐसे होते हैं कि वी के नॉट फेस कि अरे यार उनको जाकर बोलना पड़ेगा कि अरे दस दिन में छोड़ के जा रहा हूँ एंड वो फालतू का डिस्कशन होगा बट आई थिंक इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी डिसीजन लो आप क्लोजर दो उसको बिल्कुल बिल्कुल सर अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नीरज अरोरा से हाउ आर यू इन योर स्टूडेंट डे सर आपको देख के ऐसा फील आता है कि आप बड़े नोटी रहे होंगे बट वेरी वेरी स्टोरियस और कैसे थे आप तो एक स्टोरी तो सबको पता ही है कि भाई मैं साइंस साइड फेल हूँ साइंस साइड ड्रॉप आउट हूँ मैं और मेरे केमिस्ट्री uh, के पेपर में आई गॉट वन आउट ऑफ हंड्रेड और बहुत बेजती हुई थी मेरी उस चीज़ को लेके खैर वो पूरी एक अलग स्टोरी है देन उसके बाद ये स्टोरी सबको पता ही है एक वन आउट ऑफ हंड्रेड आया देन आई शिफ्ट टू कॉमर्स इन बिटवीन ऑफ क्लास इलेवेंथ और नॉटी तो मैं नॉटी क्या मैं यार मैं क्या बताऊँ हम लोग ना मुझे लगता है हर सी स्टूडेंट एक तो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बच्चों का लाइफ अलग लेवल पर चल रहा होता है बहुत हम लोग हम लोग ऐसे ऐसी शैतानियाँ करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे लेवल पे काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता सो वो सारे चीज जो आप सोच सकते हैं कि एक 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 लोअर मिडिल क्लास पे जो स्टूडेंट करता है या जो बच्चा करता है वो सब मैंने किया है बहुत एंजॉय किया मैंने जिंदगी को खुल के जिया है पूरा खुल के जिया है और रही बात सी स्टूडेंट की तो सी में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सी में मैं फाइनल में फेल हुआ हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं चमत्कारी बच्चा नहीं हूँ कि एक एक बार में पास हो गया फाइनल में मैं फेल हुआ हूँ बिल्कुल और उस फेलियर को भी मैं बहुत अच्छे से मैंने अपनाया और उस मतलब मुझे लगता है कि फेलियर गिव यू स्टोरीज टू टेल तो वो जैसे मैं वन आउट ऑफ हंड्रेड आया तो वो भी एक स्टोरी बनी सी ए फाइनल में फेल हुए तो वो भी एक अपनी स्टोरी है सो so, मैं सी ए फाइनल में एक बार फेल हुआ हूँ इंटरमीडिएट में मैं फेल नहीं हुआ अपना फाउंडेशन में भी मैं
और मैंने उसको तेरे नाम पिक्चर देख के मैंने वो पेपर नहीं दिए भाई साहब मई 2005 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बनता था सी ए पी वन होता था उस समय पी वन और मैंने वो एग्जाम्स नहीं दिए मेरे सारे दोस्तों ने दिए मैंने एग्जाम्स दिए नवंबर में मैंने नवंबर में एग्जाम्स दिए उसके बाद एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता था उस टाइम पे होता था कि आपका रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आप पी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लो तो मैंने वही किया अब मेरे दोस्त मई में देखे क्लियर हो गए थे पी मैंने नवंबर में देखे में क्लियर हुआ था लेकिन आज भी मेरे कई दोस्त हैं जो सी कर रहे हैं कई मुझसे पहले बन गए कई मेरे बाद बने तो so, ये हर, हर किसी का एक टाइम जोन है और मैं कहता हूँ कि मैंने उस मूवमेंट को एंजॉय किया मैंने उस ब्रेकअप को भी एंजॉय किया वो एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है साहब मुझे, मुझे ऐसा लगता है तो so, वो एक्सपीरियंस भी लिया हमने और एज अ स्टूडेंट बोलूंगा मैं बहुत एवरेज एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और आई एम प्राउड के भाई मैं एवरेज रहा हूँ नॉट प्राउड बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं एवरेज रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइफ के बहुत सारे आस्पेक्ट जिए फेलियर देखा और हर वो काम किया एग्जाम टाइम पे भी या एग्जाम से पहले भी जो एक नॉर्मल बच्चा करता है मुझे लगता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा तेज भागने के चक्कर में ना उस रास्ते को एंजॉय करना भूल जाते जिस रास्ते पे हम भाग रहे होते और असली मजा उस रास्ते को एंजॉय करने में तो, तो क्योंकि पांच साल बाद तो जब आप लुक बैक करोगे तो वो रास्ता याद रहेगा जो रिजल्ट आ गया वो तो आ गया बट जर्नी दैट मैटर नॉट दिन दोस्तों के साथ समोसे खाना अब कहाँ समोसे खाते हैं यार अब कहाँ समोसे खाते हैं तो उस टाइम पे दोस्तों के साथ समोसे मतलब लिटरली मुझे समोसे खाए पता नहीं कितने साल हो गए तो उस समय दोस्तों के साथ समोसे खाना या दोस्तों के साथ चाय की वो टपरी पे बैठ के चाय पीना इंस्टीट्यूट के बाहर जब लाइब्रेरी में जाते थे वहाँ बैठ के प्लान बनाना के यार आज क्या पढ़ना है तो आई थिंक वो अमेजिंग चीज़ है बट यहाँ मैं एक बात और बोलूँगा बच्चों को कि भाई इस चक्कर में फेल मत होना बहुत बार फेल मत होना एक आधी बार फेल हो चलता है लेकिन ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट सरने का है फेल होने के लिए नहीं भाई <laughs> एक आधी बार फेल हो कर पास हो जाओ फेलियर के मजा चखो और आगे बढ़ो फेलियर को डिफीट करो फेलियर को अपना मत लो एंड आई थिंक बैलेंस्ड अप्रोच ऐसा नहीं कि खाली yes. मस्ती करो या सिर्फ पढ़ाई करो बैलेंस्ड अप्रोच रह के भी यू कैन डू वंडर राइट मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस अप्रोच ही है जिससे आज तक हम सब आगे बढ़े हैं मतलब मैं तो बैलेंस अप्रोच से आगे बढ़ा हूं नहीं तो मैं इतना शैतान था मेरे घर में ना हम मिडिल हम लोअर मिडिल क्लास वालों के घर में पिटाई लगती है <laughs> हम अमेरिका में नहीं रह रहे हैं कि माँ बाप कुछ कह नहीं सकते पुलिस आ जाएगी हमारी तो भाई साहब पिटाई लगती है फ्लाइंग बेल एंड रिसीव सो हमारी डांट भी लगती थी पिटाई भी लगती थी लेकिन मैं पढ़ लेता था <laughs> मैं पढ़ लेता था वो सारे पाप धुल जाते थे <laughs> जब भी कुछ ऐसा था कुछ बड़ा कार्यक्रम करके आया मैं बाहर बाई चांस मेरा रिजल्ट आता था उसके बाद सारे पाप धुल जाते थे तो वो चीज हमने बहुत इंजॉय करी है एंड वही बात के बैलेंस अप्रोच है नहीं तो साहब ऐसा होगा कि आप सिर्फ खेले जा रहे हो शैतानिया ही करे जा रहे हो तो वो भी आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत देगा हो जाती है करेक्ट ट्रू ट्रू लेकिन सर एक लास्ट में क्या आपको ऐसा कोई रिग्रेट है कि यार काश मैं ये कर लेता ये नहीं कर पाया लाइफ में या ठीक है हो सकता है आप फ्यूचर में करोगे लेकिन अभी तक नहीं कर पाया इज देर समथिंग विच यू नो डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप पीसफुल एट नाइट नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं मुझे नींद बहुत अच्छी आती है मतलब आई एम मतलब आई एम जस्ट इंजॉइंग इट एक चीज भी तो बीच में परेशान करती थी लेकिन हमें उसको लेके शांत हो गया वो क्या चीज थी मैं आपको बताता हूँ तो अभी क्या है ना हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहां तक एडटेक इंडस्ट्री कंसर्न है और सी इंडस्ट्री कंसर्न है अगर आप ऑनलाइन फील्ड को देखेंगे तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग नंबर वन बेस्ट ये सब ये सब छल होते हैं मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं मुझे ये पता है तो मुझे लगता था कि यार कि अब ना हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए अब हमें भी फंडिंग लेनी चाहिए और एक एम्पायर खड़ा करना चाहिए सो मैं इस वर्ल्ड के अंदर मैंने एंट्री ली इस फंडिंग वाले वर्ल्ड के अंदर वैल्यूएशन लगवाई बड़ी जबरदस्त वैल्यूशन मिल रही हैं बहुत सारे फंडिंग देने को लोग बाग तैयार हैं बट आई रियलाइज समथिंग कि यार मैं जिस मैं जिस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ ना वो चीज़ सही नहीं है क्यों सही नहीं है मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता मैंने उन कंपनीज की पॉलिसीज देखी मैंने एक्चुअली में उन कंपनीज के जो इम्प्लॉयज थे उनसे बातचीत करी आज उस कंपनी का एक एम्प्लॉय मेरे पास भी काम करता है मैंने उसकी सारी प्रैक्टिस जानी तो मैल प्रैक्टिस इतनी है वो लोगों को दिखती नहीं है लेकिन उससे बच्चों का नुकसान होता है जैसे कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच दूं गलत दावे करके या मैं आपको प्रोडक्ट बेच दूं आपके साथ छल कपट करके तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी और अगर मैं फंडिंग ले लेता हूं अगर मैं कुछ चीज ऐसी कर लेता हूं तो मुझे वो काम करने पड़ेंगे इसलिए मेरा एक ये एक टाइम पे रिग्रेट था लेकिन ऑनेस्टली पिछले तीन चार महीने से जब से मैंने इन चीजों को बहुत समीप से बहुत पास से समझने की कोशिश करी है तब से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि साहब आज मैं अपने कोर्स बहुत कम प्राइस से बेच सकता हू
बहुत सारे स्टार्टअप सिर्फ एक बबल में काम कर रहे हैं आपने वीवक के बारे में जरूर सुना होगा वीवक के साथ क्या हुआ अभी या और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं ऐसे सो आई नाउ आई फील के ठीक है मैं रात को बहुत आराम से सोता हूँ बहुत ज्यादा आराम से सोता हूँ एकदम मस्त होके सोता हूँ छः सात घंटे एक परसेंट भी कोई भी रिग्रेट नहीं रहता है और अब वो रहेगा भी नहीं मतलब अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं उस फेज में जा रहा हूँ कि अब मुझे ना रिग्रेट होने बंद हो गए और मेरे को क्यों क्यों होने बंद हो गए क्योंकि मैं काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बच्चों के साथ लेक्चर डिलीवर करता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए और जब बच्चे उससे खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और फिर आराम से नींद आती है और एक बात मैं इस यहाँ पे एक ऑन्टरप्रीनियोरशिप के बारे में भी एक बात बोलना चाहूंगा आई फील वेरी सैड कि पीपल हु आर मेकिंग लॉसेज इन थाउजेंड ऑफ करोड आर आर कॉल्ड एज ऑन्टरप्रीनियोर्स वाइल पीपल वाइल पीपल हु आर जनरेटिंग अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एटी परसेंट आर लुकिंग फॉर पीपल टू गाइड देम टू ग्रो सो ये एक बड़ी आयरनी है हमारे ऑन्टरप्रीनियोरशिप वर्ल्ड की इसको बहुत लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि फंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्केलिंग सारी बातें ठीक है लेकिन जब मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो जाती है और खासकर जब टीचिंग जैसे प्रोफेशन मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व करें आई थिंक दैट विल बी माई लास्ट डे इन टीचिंग जब मैं उसमें मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व करूंगा Absolutely, no, no. And I think it's teaching as a profession. Yeah, the satisfaction of somebody else's success is going to make you happy. And mm-hmm. of course, just like you have talked about, that there are a lot of students, CA, just up middle, lower middle class, come and they cannot afford even a simple three thousand, four thousand rupees worth of class. And for them to be able to take that decision, that let's go, okay, thousand mm-hmm. rupees for you or me might not matter as much as right. it might matter for them. That right. is indeed great. That is indeed great. The so, last question, I will ask you. Please. Everything set aside. सीए जो दो लेटर्स है वो आपके जिंदगी में क्या मायने रखते हैं भाई देखो सच्ची बात एकदम सच्ची बात ये है जो है आज हम सीए की वजह से हैं नहीं तो ना होते और मेरी जिंदगी में ये मायने रखते थे और हमेशा मायने रखेंगे मुझे ऐसा लगता है मैं सच बताता हूँ द पर्पज ऑफ माई लाइफ इज टू टच एज मेनी लाइफ ऑफ सी स्टूडेंट एज पॉसिबल तो जितने बच्चों को मैं टच कर पाऊंगा वही मेरी लाइफ का एम है आज से अगर मैं 10 साल पहले की अपनी डायरी निकालूं जिसमें मैं अपने विजन मिशन लिखता था तो उसमें यही लिखा था कि भाई मुझे मैक्सिमम सी स्टूडेंट्स की लाइफ को टच करना है और आज मुझे लगता है मैं कर पा रहा हूं भगवान की दुआ से मैं कहीं भी जाता हूँ कहीं भी मुझे लोग बाग जान जाते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं मैं कहीं बाहर फैमिली के साथ भी गया होता हूँ या इंडिया में किसी टूरिस्ट स्पॉट पर गया होता हूँ वहाँ भी मुझे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत अचीव हो गया है और भी बहुत काम इस फील्ड में और करना है कि सी जो ये दो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स की वैल्यू बढ़ानी है और बढ़ेगी हमारी इंटरनल फाइट्स हो सकती हैं इंस्टीट्यूट के साथ लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ सी ए आज भी ऐसा कोर्स है अगर कोई एक लोअर मिडिल क्लास या मैं बोलूँगा एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी बंदा जी रहा है अगर वो ये कोर्स कर लेता है तो उसकी आगे वाली ब्लड लाइन बहुत अच्छे से जीती है बहुत रिस्पेक्टफुली वो अपनी जिंदगी जीती है बहुत बढ़िया उसकी अर्निंग हो सकती है और बहुत इज्जत मिल सकती है उसे समाज के अंदर इन रिस्पेक्टिव इफेक्ट वो कौन सी कास्ट से है वो कौन से स्टेट से है वो कोई उसके पास कोई रिजर्वेशन है या नहीं है वो बहुत कुछ कर सकता है तो सी ए कोर्स की वैल्यू बहुत जबरदस्त है मैं यही सजेस्ट करता हूं कि भाई आप ज्वाइन कर लो लेकिन एक 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 स्ट्रगल एक अपने मतलब एक पूरे के पूरे अपने प्रिंसिपल के साथ कि भाई मैं इसे पास करूंगा और मेहनत करूंगा और पास होऊंगा मैं इंस्टीट्यूट पे ये ब्लेम नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट में सर दो परसेंट चार परसेंट एर का रेट रहेगा इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने के लिए हम लोग बैठे हैं आप अपनी मेहनत करके पास होंगे और ये जो दो वर्ड है ना सी ये आपकी जिंदगी एक्चुअली बदल सकते हैं अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो भाई मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ मैंने जो अपनी जिंदगी में अचीव किया है वो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन की वजह से ही किया है और आगे भी जो करूंगा इस प्रोफेशन की वजह से ही करूंगा और सोशल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है सीए की आप जब कहीं बोलते हैं आप चार्टेड अकाउंटेंट है तो बहुत प्राउड फील होता है आपको आपके बच्चों के बारे में जब बात की जाती है कि भाई आ, फादर क्या करते हैं तो जब वो बोलते हैं सीए तो टीचर्स बहुत इंप्रेस होते हैं सामने वाले बहुत इंप्रेस होता है सो अमेजिंग यार दिस कोर्स इज अमेजिंग कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं वो हो जाए तो आप देखिएगा कि हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता बिलीव भी कोई नहीं टिक सकता प्रोवाइडेड दैट कुछ इंप्रूवमेंट्स जो है वो जो हम चाह रहे हैं जो जो एक्चुअली में आनी चाहिए वो आ जाए इस कोर्स के अंदर आप देखिए कोर्स कहाँ से कहाँ जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल एंड एक्चुअली जो आपने कहा सी ए इज अ लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट इट जस्ट पुल्स यू फ्रॉम नो वेयर टू वेर एवर यू वॉन्ट टू एंड इट गिव यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो वही मैसेज के साथ थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम आपने दिल खोल के बात की एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस इंटरव्यू थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप एंडेवर्स करें जो भी आप स्टूडेंट्स के लिए भला सोचें आई जस्ट होप कि सब कुछ सफल
and amazing thank you thank you thank you so much sir right